。どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ怪獣の好きなところを語る動画、ゴジラ怪獣ここが好き。今回もよろしくお願いいたします。今回は、モスラの概要編第3弾ということで、ここまで昭和のモスラ、そして、ワーサスシリーズと平成モスラ三部作のモスラについてお話しした動画を投稿いたしましたけれども、今回は、ミレニアムシリーズでのモスラ、劇場版アニメでのモスラ、そして記憶に新しいキングオブモンスターズでのモスラについてお話をしていきます。これまでと同じくですね、主な出演作での行動とそれぞれの作品での特徴をお話ししていきます。ということで、最後までよろしくお願いいたします。では、まずはミレニアムシリーズ以降のモスラの登場作品についてざっと紹介をしていきます。ミレニアムシリーズで最初の登場作品はゴジラ、モスラ、キングギドラ大怪獣総攻撃。そして、キリュウ二部作の二作目、ゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS にも出演いたしました。そして、ミレニアムシリーズ最終作となるゴジラファイナルウォーズにも出演をしまして、ここからしばらくスクリーンから遠ざかっています。次に劇場版アニメ、ゴジラ星を食うものに少しだけ登場した後、キングオブモンスターズで海外進出とともに久しぶりの本格復帰といったところになっております。では、それぞれの作品でモスラがどういった行動をしているのか、そして各作品での特徴というのをお話ししていきたいと思います。ゴジラ、モスラ、キングギドラ大怪獣総攻撃では、海の神、モスラとして、今までのモスラとはね、若干違う設定で登場いたします。まあ、この映画はですね、モスラ、キングギドラ、そしてバラゴン。あれそんなやつタイトルにいたっけって。<笑>というね、まあ、バラゴンを含めた3体の怪獣がですね、五国三世獣という国を守る聖なる怪獣として登場してます。まあ、ここでの国というのはですね、国家としての国ではなくてですね、まあ、日本列島という土地というか、まあ、日本の自然環境を示すような意味で使われています。なので、このモスラはですね、決して人類の味方というわけではなくてですね、まあ、例えばモスラ幼虫が劇中の序盤でですね、湖から出現した際には、湖畔ではしゃいでいた不良少年たちを襲ったりとかしてるんですよね。まあ、モスラがね、人を襲うというのは、これまでのね、モスラのイメージから考えると、若干ね、衝撃的な展開ではありましたよね。まあね、でも、それもそのはずというか、この映画のモスラーですね、ちょっとね、ホラー映画の要素があると思うんですよね。襲われてるのが若者。そして、現れるのが湖。そして、人を殺害するという。若者、湖、殺害。これはもう完全に13日の金曜日ですよね。まあ、つまり、この映画のモスラーは実質ジェイソンということになりますね。まあ、そう考えるとね、今回、この映画で仲間になっている怪獣も、まあ過去に人を食ってたりとか、ね、まあ過去に子供を誘拐して閉じ込めたりとか、ってことをした全科持ちばっかりですし、<笑>まあ五国三世獣って、もしかして犯罪者集団なのかな<笑>ということをね、まあ思ったりもしますけれども。さて、そんなモスラですが、湖に舞を作りまして成獣となると、国を襲うゴジラを迎え撃ちます。ギドラと共に戦うモスラは、ゴジラの熱戦を受けまして、体が燃え尽きてしまうんですけれども、まあ自分のエネルギーをギドラに与えることで、キングギドラに覚醒させるという、そういった役割を持ってますね。そして、覚醒したキングギドラも、まあゴジラに倒されてしまうんですが、その時、他の三世獣と共にね、光の揺らぎというか、まあ霊魂の姿で現れたモスラは、人類による攻撃の突破口を開くという、まあそういった行動をしていました。まあゴジラ映画でね、このような形で魂、まあ、霊魂みたいなものが表現されるのは、沢口康子さん以来というところでね。<笑>そういうところをね、注目ポイントではありますよね。さて、そんな今作でのモスラの特徴なんですが、まあ、冒頭でお話しした設定面っていうのも含めまして、結構これまでのモスラとはね、違う点が多いと思います。まず見た目のイメージ、デザインからしてですね、少し長めの足、とかですね、やや前方に向いた腹部とかですね、まあ、ガに加えて蜂のような、まあ、そういったイメージが追加されています。全体的にはこう、より戦闘的なイメージになっておりまして、まあ、そのあたりはね、やはりインファント等の守りガニではなく、荒ぶる古代の神といったね、そういった要素が感じられますよね。能力面でも結構違いがありまして、これまでのモスラが使っていた臨粉とか、まあ、光線による攻撃っていうのは行いません。その代わり、腹部の先端、まあ、尻尾のあたりからですね、飛ばす毒針攻撃というのを行います。例
そしてまたキングギュラと協力して戦うっていうのも、まあ、今作だけのことなので、まあ、そういった意味でもね結構異色なモスラかもしれません続いてゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS ではですね、第一作目の初代モスラの子孫である個体が登場します。劇中では、まずメッセージを伝えるためにですね、小美人と共に青獣モスラが日本にやってきます。モスラ第一作に登場した中条新一のもとに現れた小美人は、キリュウに使われている初代ゴジラの骨を海に返すべきだという、そういったメッセージを伝えに来るんですね。そして、もしゴジラが現れた時は、キリュウの代わりにモスラが戦うというふうに約束していました。まあ、それ、ちゃんとモスラに相談してから言ってるって<笑>。なんか、ちょっとね、勝手に言ってる感が少しする場面でもありますけどもね。まあまあ、当然先にね、モスラにちゃんと相談というかね、打ち合わせみたいなことはしてると思いますけどね。いいモスラ、いいモスラと。あの別荘に私たちの昔のね、知り合いがいるから、ね。先に私たちが中に入って、で、いろいろこう交渉をね、するからね。で、私たちがモンスラの名前出したら、そのタイミングで、はい、鳴き声。そしたら、中条さん、外出る。モンスラ見つける。中条さん、びっくり。あとは勢いでね、こっちの要求もね、通るってもんだから大丈夫。なんかね、ごちゃごちゃ言ってきたら、さもないとモンスラが敵になるぞって言ってやるから。くらいの、くらいのね、ことをね、まあ一応打ち合わせとしてね、別に悪だけみではないですよ。<笑>打ち合わせですからね。やってそうな感じはしますけどね。まあ、さて、約束通り、モスラはキリュウの代わりにゴジラと戦うんですけれども、まあ、次第にね、傷つき、追い詰められてしまいます。まあ、キリュウも参戦しますが、やっぱり劣勢の中ですね、駆けつけた2体の幼虫をかばってですね、ゴジラの熱戦を受けたモスラ成虫は倒されてしまいます。意志を継いだ2体の幼虫はゴジラに糸を絡めて動きを封じて動けなくなったゴジラを抱えた桐生がゴジラものとも海に沈み映画は幕を閉じるというそういった筋書きでございます。さて、そんなこの映画でのモスラの特徴ですが、初代モスラ、まあ、およびモスラ対ゴジラのモスラを強く意識した設定になってますよね。例えばビーム攻撃は行わなかったり、まあ、使い切ると死んでしまうリンプンという設定、そして双子で生まれる幼虫など、まあ、オマージュと言える要素がたくさん含まれてます。また、羽の羽ばたきのね、美しさというのも、このモスラの特徴だと思うんですよね。まあ、初代モスラの再現っていう部分ももちろん大きいんでしょうけれども、まあ、ね、初代モスラの当時より、映像の、まあ、解像度というかね、そういうのが上がっていることも手伝ってですね、すごくこう、滑らかに、力強くしなる羽ばたきの草原っていうのが、本当に綺麗で、本当に見事だなという感じですね。この羽ばたきから繰り出される強風による攻撃っていうのも、まあ、やっぱりモンスラー対ゴジラを彷彿とさせる、そういうオマージュ、過去の作品への敬意に溢れた、そういったモンスラーかなというふうに思います。さて、続いてはゴジラファイナルウォーズですね。劇中ではゴジラとモンスター X が戦う最終決戦地に駆けつけまして、迎え撃つガイガンと戦います。戦闘では、強風でガイガンを煽ったりとかですね、モンスター X とガイガン2体に羽を使ったラリアットをぶちかますなどですね、結構肉体派な活躍を見せるんですけども、まあ、戦闘の中、羽を切断された上にですね、ガイガンの光線で爆発、炎上してしまいます。そこで、倒されたかに思われたんですが、燃え盛る炎をまとった体当たり、ファイヤーヒートアタックを繰り出しまして、ガイガンを撃破しました。まあ、これらのね、行動を見てわかる通り、歴代で一番体を張ってるモンスラと言っても過言ではないと思いますね。まあ、全身が燃えてる状態で体当たりするっていう、無茶する系のスタントマンみたいなこともそうなんですが、地味にね、羽でラリアとするっていうのも結構無茶してるというか、まあ、昆虫の羽ってね、例えば鳥みたいに丈夫な骨が入ってるわけじゃないですから、結構脆い場所だと思うんですよね。そんなデリケートな場所を2体の怪獣の後頭部にぶつけるという、これはちょっとした狂気ですよね。まあ、人間で言ったらね、まあ、なんでしょうね、股間で殴るみたいな。<笑>だいぶ無茶してるということが分かっていただけると思いますけれども。まあ、この映画の出演シーン自体はそんなに長くはないんですけども、かなり強烈なね、印象を残す、そんなモンスラでございました。さて、続いては、劇場版アニメに登場したモンスラですね。ゴジラ、星を食うものにもですね、モスラが登場します。まあ、といってもですね、実際に出てくるのはモスラの卵のみで、あとは主人公の精神世界、まあ、心の中の心象風景みたいな、そういった世界の中に、成虫のシルエットが出てくるのみなんですよね。ね、今までね、暗算女性人気、高
高いぞっつってね、人気持ってて、子供にも人気が出た作品にも出まして。それなのに、ね、オタクが見に来るアニメには出たくないっていうのか。アニオタの前には姿を出したくないのか。シルエットしか見せてくれない。ふざけるな、この野郎と。薄い本書くぞね。うん、理不尽ですけどね。<笑>理不尽クレーマーになってしまいましたけども。まあまあまあ、本編ではね、あまり詳細がわからなかったモンスターなんですが、前日誕となる小説ではですね、いろいろと特徴とか設定が明言されてまして、南米アマゾンに生息していた人類に有効的な怪獣だったようですね。この作品の世界ではですね、数少ないゴジラに対抗できる怪獣だったんですけども、まあ、つがいとなる。バトラと協力しなければゴジラを止めることは叶なわないということで、卵を残した上で傷ついた体でゴジラと戦いまして、えー、破れてしまいました。で、映画本編の数千年前にこの残された卵っていうのは帰りまして、で、ゴジラに再び戦いを挑むんですけれども、そこでもやっぱり破れてしまいます。で、そのモスラが残した卵というのが映画本編で登場する卵なんですね。といったですね、まあ、数千年、まあ、数万年という、とてつもない時間の中で命を繋いできた、そういった怪獣でございました。さて、本格的に映像作品復帰となったゴジラキングオブモンスターズではですね、設定を一新した新たなモスラが登場いたします。本作では映画冒頭、この世界で怪獣を監視、そして調査するモナークという組織の管理下に置かれた卵が登場します。卵が孵化して生まれた幼虫っていうのは、まあいろいろ吸ったもんだありまして、管理施設を脱走しまして、滝の中に眉を作って成虫へと孵化します。そして、孵化でを追ったゴジラの元へ現れまして、ゴジラ復活のきっかけを作るといった、そういったことをしておりますね。で、ゴジラとキングギドラの最終決戦にも、まあ援護に現れまして、キングギドラの群門に下ったラドンと対決をします。本作のラドンというのは体が溶岩のように赤く燃えてまして、対してモスラはですね、虫の怪獣ということで、まあ、ポケモンをやったことがある人ならすぐにわかる相性の悪い相手なんですけれども、一瞬の隙をついて腹部の針でね、ラドンを貫き勝利します。まあ、このあたりのシーンっていうのは、モスラよりむしろ余裕ぶっこいてるラドンくんのやられっぷりの方に注目してしまいがちですけどね。まあ、絵に描いたようなナメプというか、うん、まあ、こういうね、感想が出るっていうことは、それだけこの映画における怪獣のキャラクター性とか、そういった人間味が際立っていたということが言えるかなと思います。そして、ラドンを倒したモスラは、キングギドラの攻撃からゴジラをかばいまして、攻撃を受けて、体が砕け散ってしまうんですけれども、その砕けた体はゴジラのエネルギーとして吸収されまして、キングギドラを倒す原動力となりました。まあ、そんなところが劇中でのモスラの行動になります。さて、そんなモンスターバースでのモスラの特徴なんですが、やはりね、デザインの違いというのが、まず目を引きますよね。成虫は全体的には画をモチーフにしているのは、まあ日本版と同じなんですが、やや長い足とかですね、カマキリのようにカマ状になった足先、そしてお腹の先端に針を持っているなどですね、様々な昆虫の要素が組み込まれています。また、体に対して羽が非常に大きくなってまして、まあ、常に体が発光しているっていうのも相まって、大きく羽ばたくその羽が非常に優雅というか、まあ、神秘的な印象を受けますよね。まあ、この他、口の形であるとか、目の色なんかもですね、細かいところが結構日本版のモスラとは違いがあります。そして幼虫も日本版とはね、結構違いがありまして、まあ、より本当の芋虫に近いような形状になってますね。体の表面も、こう、硬そうな、口角で覆われておりまして、成虫と同じく、まあ、体が光るといった、そういった特徴があります。まあ、全体的に、幼虫、成虫、双方ともですね、日本版よりも、さらにリアルな虫に近づいてはいるんですが、それなのに、怪獣としては美しいという、なんとも絶妙なバランスになってますよね。まあ、一応ね、理屈で考えてみると、よりリアルな虫に近づいたら、いや、気持ち悪いよって言う人も出てくるはずなんですけど、結構ね、ネット上の感想とか見ますと、綺麗とかね、美しいみたいな、そういった感想がね、結構多いんですよ。だからね、まあ、実際の見た目よりも、神々しい光とか、美しい雰囲気っていう方が大事なんでしょうね。まあ、雰囲気イケメンが一番モテるみたいな、そういうことなんでしょうね、きっと。僕もモスラを見習わなきゃいけないなと思いましたけど。
さて、そんな今作のモンスターの能力なんですが、まず、幼虫だけでなく、成虫でも使えるようになった糸というのが挙げられると思います。日本版のモンスターのスプレーのように噴射するようなタイプではなくて、塊になった糸を弾丸のように吐き出すんですね。この糸で、幼虫は人間の兵士、成虫ではキングギドラの首の動きを止めていました。まあ、映画見ててね、キングギドラ、また糸で首ねっちゃねちゃにされてるよ、と。<笑>なんだろう妙に既視感がある場面というかね。まあ、キングギドラには悪いんだけど、うわ、懐かしいって。<笑>これこれみたいなね。えー、感じがして、ちょっと嬉しくなってしまうという。えー、本当にね、首を固定されて苦しんでいたギドラ君には申し訳ないけれども。えー、これが見たかったんだよ、という感じがしましたね。また、その他の能力として、強烈な光を体から発して、敵の目をくらませたりとかですね、熱い雲を吹き飛ばすといった、そういった能力も持っています。そして、このモスラと他のモスラの大きな違いとして、ゴジラとの関係性というのがあると思います。まあ、この作品、まあ、およびこの映画が属するモンスターバースではですね、ゴジラとモスラっていうのは種族を超えた共生関係として描かれています。劇中で見られるゴジラを助ける行動とか、ゴジラの目に擬態していると言われる羽の模様なんかも、そういった関係の表れなんですけれども、本作でのモスラはですね、モンスターバースでのゴジラと同じくですね、地球環境を守る存在、つまり共通の目的を持った2体ということになると思います。まあ、この映画の劇場パンフレットによればですね、モスラは地球の守護神、ゴジラは力によって地球環境のバランスを保つ存在というふうにされています。なので、まあ、若干ね、方向性に違いはあるんでしょうが、おおよそ同じ目的を持つ者同士協力するという感じじゃないかなと思います。まあ他の怪獣のね、まあ、同じような関係性の組み合わせっていうと、メガロとガイガンみたいな感じですかね。一応両方ともね、ゴジラを倒すためっていう共通の目的を持って、えー、行動してるわけですから、そこが結構近いのかなと思うんですけれども。まあ、結構ね、このキングオブモンスターズの公開時に、モスラとゴジラをね、カップリングした、なんかこう、恋人同士みたいな感じで描いたファンアートとかね、盛んに投稿されてたみたいですけど、ということはですね、メガロとガイガンも事実 BL ということですよね。まあまあまあ、メガロとガイガンのコンビは片方倒されたら速攻で逃げそうですけどね。<笑>まあまあ、ということで、今回は最新作までのモスラのお話でございました。収録の段階でね、一応シンギュラーポイント、ゴジラシンギュラーポイント本編に、モスラはまだ出てきていないので、もしかしたら動画投稿した段階、あるいは見てくださった段階で、最新作までって言ってるけど、ゴジラシンギラポイントが入ってないみたいなことになるかもしれませんけれども、その辺はちょっとご了承ください。それでは、ゴジラ怪獣ここが好き、高倉和也でございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。